அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்ஏ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் தமிழ்நாடு என்ஜினியரிங் அட்மிஷன் சார்ந்து நம்ம பல்வேறு வீடியோக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து பிரான்ச்சஸ் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் ஒவ்வொரு பிரான்ச்சும் என்ன அதில் என்ன தான் படிப்போம் எங்கே வேலை கிடைக்கும் இதானே ரெண்டு டாப் மோஸ்ட் கேள்விகள் இதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி நம்மகிட்ட பேசுகிறதுக்கு தமிழகத்தினுடைய முதன்மை கல்லூரியான காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் கிண்டி சிஇஜியுடைய முன்னாள் முதல்வர் பேராசிரியர் டாக்டர் இனியன் நம்மளோடு இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மெக்கானிக்கல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஓல்டஸ்ட் நம்ம அந்த காலத்தில் சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் மூணே மூணு இருப்போம் பட் இன்றைக்கும் வந்து அந்த மெக்கானிக்கல் வந்து ஒரு அதிகபட்ச கல்லூரிகளில் இருக்கிற ஒரு பிரான்ச் ஆகவும் டாப் மோஸ்ட் பிரான்ச் ஆகவும் இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ அந்த மெக்கானிக்கலோட வரலாறு பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஃபஸ்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த காலத்துலேருந்து மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் அந்த மூணு தான் கோர் என்ஜினியரிங் சொல்லுவாங்க ஸோ மெக்கானிக்கல் வந்து லைக் இப்போ எல்லாமே இப்போ ஆட்டோமொபைல் ஆகட்டும் அல்லது மெஷின்ஸாக லைக் பவர் பிளான்ஸ் லைக் டிசைன் எல்லாமே வந்து மெக்கானிக்கல் பேஸ் தான் ஸோ மெக்கானிக்கல் வந்து என்ஜினியரிங்கில் ரொம்ப இட் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் அதாவது வேர்ல்டில் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனாக இருக்கட்டும் அது அது ஏர்க்ராஃப்ட் ஆர் அது பஸ் ஆர் கார் ஆர் டூ வீலர் அதுக்கப்புறம் நம்ம பவர் ஜென்ரேஷன் ஆகட்டும் லைக் மற்ற ப்ரொடக்ஷன் ஆகட்டும் நிறையா மெஷின்ஸை வச்சு நிறையா உற்பத்தி பண்ணுறது எல்லாமே மெக்கானிக்கல் தான் ஸோ அதனால தான் மெக்கானிக்கல் வந்து எப்போயுமே எவர் கிரீன் பிரான்ச்னு சொல்லுவாங்க மற்ற பிரான்ச்லாம் கொஞ்சம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்தாலும் இது வந்து எப்போயுமே ஸ்டாண்டர்ட் இட்ஸ் அ வெரி ஓல்டஸ்ட் பிரான்ச் அது எப்போயுமே எவர் கிரீன் பிரான்ச் தான் ஓகே இப்போது இந்த வருடம் சேர போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அடிப்படையில் உள்ளே போய் நம்ம என்ன தான் படிப்போம் இந்த மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங்கில் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை சந்தேகப்பும் இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ என்ன விஷயங்கள்லாம் இதில் படிப்பாங்க மெக்கானிக்கலில் ஆஃப் ஸ்கூஷுவல் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்து எல்லாமே பேசிக்காக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ஒரு காமன் சப்ஜெக்ட் படிப்பாங்க ப்ராக்டிக்கல்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் ஒர்க் ஷாப் இருக்கும் அது வந்து ஃபஸ்ட் இயர் காமனாக இருக்கும் செகண்ட் இயர் வரும்பொழுது அல்லது செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயரில் இருக்கும்போது நம்ம த்ரீ செக்மெண்ட்டாக படிக்கலாம் ஒன்று வந்து தர்மல் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஆர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் தெர்மல் என்ஜினியரிங் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹீட்டை பற்றி லைக் இப்போ பவர் பிளான்ட் இப்போ வந்து பவர் ஜென்ரேஷன் தெர்மல் பேஸ்டு பவர் பிளான்ஸு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸு ஸோ அது போல் லைக் அந்த மாதிரி இந்த தேர்மல் ஹீட் ஜென்ரேஷன் பவர் ஜென்ரேஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த தெர்மல் குரூப்பில் வரும் அதே போல் இன்னொரு குரூப் பண்ணிக்கலாம் லைக் டிசைனாக ஸோ எல்லாமே இந்த மெஷின்ஸ் டிசைன் பண்ணுறது எல்லா காம்போனன்ஸ் டிசைன் பண்ணுறது ஸோ அந்த டிசைன் பண்ணுறது அது ஒரு ஸ்ட்ரீம் அதுக்கப்புறம் டிசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ட்ராயிங் தேவ் டு மேக் த ப்ராடக்ட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ குரூப்பாக மெக்கானிக்கல் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக பேஸ்க் மெ பேசிக் மெக்கானிக்கல் இருந்தால் அது மேனுஃபேக்சரிங்னு தனியாக ஒரு டிவிஷன் ஆகிடுச்சு இண்டஸ்ட்ரியல்னு ஒரு டிவிஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ அதர்வைஸ் இது எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே மெக்கானிக்கல் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து அது மிக்ஸ்டாக படிப்பாங்க எல்லா செமஸ்டர்லையுமே எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே இருக்கும் தர்மல் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதே போல் டிசைன் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதே போல் மேனுஃபேக்சரிங் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் இயர்லேருந்தே தே ஹேவ் மிக்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி சப்ஜெக்ட்ஸ் அக்கார்டிங்லி தே ஹேவ் த ப்ராக்டிக்கல்ஸ் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதை வச்சு பார்க்கும்போது ட்ராயிங் ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கு தான் யா டெஃபினட்டாக மெஷின் ட்ராயிங் அவங்க வந்து அது டிசைன் குரூப்பில் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஒரு பேசிக் ட்ராயிங் என்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லா மோஸ்ட் ஆஃப் த டிசிப்ளின்ஸ் ஃபஸ்ட் இயர்லேயே படிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இயர்லேருந்து வரும்போது இவங்க வந்து எக்ஸஸாக மெஷின் ட்ராயிங் படிப்பாங்க ஸோ அந்த ட்ராயிங் படி தான் அவங்க வந்து தே கேன் சே டிசைன் அண்ட் தென் மேனுஃபேக்சர் த ப்ராடக்ட் ஸோ ட்ராயிங் தான் வந்து பேக் போன் ஆஃப் என்ஜினியர்ஸ் மெக்கானிக்கல் என்ஜினியர்ஸ் ஸோ அதனால் ட்ராயிங் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் அப்போ வந்து நம்ம மேனுவலாக பண்ணுவோம் இப்போவும் மேனுவலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரெயின் ஆகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஆட்டோ கேட் இருக்கு கேட்டில் அவங்க அழகாக அவங்க வந்து தே கேன் பிரிங் அவுட் த வெரி குட் ட்ராயிங் ஸோ ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெக்கானிக்கலில் கேர்ள்ஸே சேர்க்க மாட்டாங்க கேர்ள்ஸே இல்ல
அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்லை வந்து லைக் நிறைய வந்து அவங்க ட்ராயிங்கில் இருக்கலாம் அல்லது வந்து டிசைனில் இருக்கலாம் நிறைய வந்து சாஃப்ட்வேரில் இருக்கலாம் ப்ரோயில் அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஆன்சிஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அது போல் டிசைன் ஆஃப் காம்போனன்ஸ் அவங்க நிறைய அதில் இன்வால்வ் பண்ணி பண்ணலாம் அது வந்து யாருமே பண்ண முடியும் அது கேர்ள்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே பண்ண முடியும் ஆகவே அது வந்து ஃபிசிக்கலாக தான் நம்ம என்ஜினியர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிறாங்க வழிய அதனால் நிறைய டிசைன் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட்ஸு நிறையா வந்து சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நிறைய என்ஜினியரிங்கில் பர்டிகுலராக மெக்கானிக்கில் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் கேர்ள்ஸ் தாராளமாக எடுக்கலாம் இப்போ கப்பிள் ஆஃப் இயர்ஸாக வந்து கொஞ்சம் கேர்ள்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க அடுத்து நியாயமாக ஒரு கேள்வி வந்து மெக்கானிக்கல் முடித்தோம்னா எங்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடிப்படை கேள்வி மெக்கானிக்கல் வந்து லைக் கோர் கம்பெனிஸ் எப்பயுமே வருவாங்க பர்டிகுலராக இப்போ சிஜி கேம்பஸில் நாங்கள் இருக்கும்போது நிறைய லைக் கேட்ரிபிலர் எவ்ரி இயர் அவங்க வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதே போல் சிட்டி காப் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லி அப்புறம் ஏடிசி டயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் தர்மேக்ஸ் யூஸ்வலாக வருவாங்க ஃபோர்ட் கம்பெனி வருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் டொரன் கேஸ் அப்புறம் கா கார்ட்ரேஜ் மேனுஃபேக்சரிங் திருமலை கெமிக்கல்ஸு செயின் கோபைன் டைட்டன் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி நிறைய கோர் கம்பெனிஸ் வந்து ரெகுலராகவே மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாத்துக்குமே வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இதுலேயும் நிறைய பேர் பிளேஸ் ஆவாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் எப்பயுமே அந்த டிசிஎஸ் அந்த சிடிஎஸ் அந்த இன்ஃபோசிஸ் அந்த ஒரு பல்க் ரெக்ரூட்மெண்ட்லேயும் பசங்க உட்காருவாங்க அதுலேயும் பிளேஸ் ஆகும் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ஏன்னா அது ஒரு அடிப்படை புரிதல் தேவைப்படுது இப்போ என்னென்னா நம்ம நம்ம பிள்ளைகள் வந்து இந்த ஒரே ஒரு பிரான்ச் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்குறாங்க அது இல்லைன்னா அதுக்காக ஒரு நல்ல காலேஜே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ நீங்கள் சொல்கிற தகவல் படி மெக்கானிக்கல் படித்தாலும் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு போகலாம் அது ஒரு நல்ல ஆறுதலான விஷயம் இப்போ உள்நாட்டை தாண்டி வெளிநாடுகளில் வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்க மெக்கானிக்கல் எந்த மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆக்சுவலாக இங்கே ஆஃப்கோர்ஸ் அவங்க நார்மலாக அவங்க ஃபைனல் இயரில் வந்து வந்து அவங்க லைக் லைக் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதி டோஃபல் எழுதி ஜிஆர்இ எழுதி அவங்க போய்ட்டு எம்எஸ் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க தே டேக் சம் அது மற்ற டிசிப்ளின்ஸ் எடுக்கிறாங்க பேஸ்ட் ஆன் மெக்கானிக்கல் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க முடிச்சுட்டு தே ஒர்க் இன் அப்ராட் இங்கேருந்து பேசிக் டிகிரியை வச்சுட்டு நேராக போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி அங்கே போயிட்டு எம்எஸ் பண்ணிவிட்டு மெக்கானிக்கல்லே ஏதாவது ஒரு தேர்மல் ஸ்ட்ரீம்லேயோ அல்லது வந்து டிசைன் ஸ்ட்ரீம்லேயோ அல்லது மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்ட்ரீம்லேயோ அவங்க வந்து த்ரீ பியூர் டூ இயர்ஸ் எம்எஸ் பண்ணிவிட்டு தென் தே கேன் ஒர்க் அந்த மாதிரி அப்ராடில் வித்தின் கண்ட்ரிலேயே இப்போ இது இதில் மெக்கானிக்கலுக்கு அடுத்த ஹையர் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு இந்த மெக்கானிக்கல் அதான் மெக்கானிக்கல் வந்து இட்ஸ் அ ப்ராட் பிரான்ச் ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து மேலே வந்து ஸோ தேர்மல் சைடில் அவங்க தே கேன் டூ ஹையர் ஸ்டடீஸ் எனர்ஜி செக்டாரில் தே கேன் டூ ஹையர் ஸ்டடீஸ் அதே போல் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் தே கேன் டூ ஹையர் ஹையர் ஸ்டடீஸ் மேனுஃபேக்சரிங்கில் தே கேன் டூ ஹையர் ஸ்டடீஸ் கேட் கேம்பில் தே கேன் டூ ஹையர் ஸ்டடீஸ் அது மாதிரி நிறைய வாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் தே கேன் சுவிட்ச் ஓவர் சுவிட்ச் ஸோ அது மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது தமிழ் மீடியம் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ மெக்கானிக்கலில் சிவில் என்ஜினியரிங்கில் தமிழ் மீடியம் வந்து பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கு அதில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நான் சொன்ன எல்லா கோர் கம்பெனிலுமே பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க ஓ எக்ஸலன் இங்கிலீஷ் ஈக்குவலாக அவங்களும் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க ஈக்குவலாக அவங்க சாஃப்ட்வேர்லேயும் பிளேஸ் ஆகிருக்கிறாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் கம்மியாக இருக்கிறவங்க தமிழ் மீடியத்தை தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம் நல்ல தகவல் ஸோ அவங்க சூஸ் பண்ணும்போது இப்போ லாஸ்ட் இயர் ஒரு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்டு அவங்க அப்பா இல்லை ஸோ போவ கேர்ள் ரொம் வேறு இட மெக்கானிக்கல் இங்கே தம் இங்கிலீஷ் மீடியம் போயிடுச்சு மற்ற எல்லா இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஐடி ஈஸி எல்லாமே போயிடுச்சு தமிழ் மீடியம் மட்டும் இருந்துச்சு ஸோ அவங்க வந்து கேட்டாங்க இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நான் தாராளமாக எடுங்க கண்டிப்பாக ஜாப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே ஏன்னா அவங்களுக்கு ம நிறைய ஃபீஸ் கொடுத்து மற்ற எந்த காலேஜில் படிக்க முடியாது அதனால் லெஸ் ஃபீஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜில் அதை பண்ணிவிட்டு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்ல ஒரு கம்பெனியில் சி ஆஸ் காட் பிளேஸ்மெண்ட் அதே மாதிரி சிவில் என்ஜினியரிங்லேயும் இட் ஹேப்பன்ஸ் அது தமிழ் மீடியம் படித்தவங்களுக்கு நல்லா தே ஹேவ் செப்பரேட் கோட் ஆஃப் ஆர் பிடபிள்யூடி டூ ஆர்டிலெல்லாம்
அவங்களுக்கும் ஈக்குவலாக அவங்களுக்கு வந்து தே கெட் ஆல் கோர் கம்பெனிஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் அதே மாதிரி சிவில் இன்ஜினியரிங்லேயும் அவங்களுக்குன்னு இப்போ கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஜியோ இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து தே ஹேவ் செப்பரேட் கோட் ஆஃப் ஃபார் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ மற்றவங்களுக்கு கூட கிடைக்கல தமிழ் மீடியம் படித்த சிவில் இன்ஜினியரிங்கு நல்லாவே எல்லாமே ஏஇஆர் இருக்காங்க பிடபிள்யூடியில் டுவார்ட் போர்டில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கேர்ள் ஃபாதர் இல்லை ரொம்ப புவர் கேர்ள் சி காட் ஒன்லி ஒன் சீட் இன் தமிழ் மீடியம் சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் இருந்துச்சு அதை ஆப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சி காட் பிளேஸ்மெண்ட் இன் பிடபிள்யூடி ஐஏஆர் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் ஜாபே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் டெஃபினட்டாக வந்து கொஞ்சம் கட் ஆஃப் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு கவலைப்படாமல் அவங்க டெஃபினட்டாக வந்து மெக்கானிக்கல் சிவிலில் தமிழ் மீடியம் படித்து கண்டிப்பாக அவங்க நல்ல ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தேங்க்யூ ப்ரொஃபஸர் அதாவது இன்றைக்கி மாணவர்கள் ஒரே ஒரு பிரான்ச் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் அப்படின்னு டார்கெட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது மெக்கானிக்கலுக்கு இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஏன்னா தான் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸில் சீட்ஸ் இருக்குது அந்த மோட்டிவேட்டிங்காக அந்த விஷயங்களை சொல்லியிருக்கீங்க உங்கள் தகவல்களுக்கு நன்றி தேங்க் யூ மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் பற்றிய விரிவான தகவல்களை பேராசிரியர் டாக்டர் இனியன் அவர்கள் சொல்ல கேட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு பிரான்ச் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குதுன்னு நம்பினீங்கன்னாக்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் பயனடையட்டும் மென்டா ரமேஷ் பிரபா சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்